Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de gráficos. Como atualizar a base de dados de um gráfico de forma automática no Excel? Esse assunto é muito interessante, porque se você não utilizar um recurso que eu vou mostrar nesse vídeo, a base não atualiza sozinha. Você tem sempre que voltar no gráfico e aumentar o range da base de dados. Algumas dicas muito especiais sobre gráficos. Vai na descrição, baixa essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Temos aqui uma base de dados de ações, se eu não me engano a Vale 3, que são ações ordinárias da Vale. Não importa muito a empresa nesse vídeo, porque nós vamos criar um gráfico e aprender como atualizar automaticamente a base de dados desse gráfico. Para criar um gráfico sobre uma base de dados é muito simples, eu vou selecionar essa base, Shift, End, Seta, para selecionar toda a base de forma rápida. Aí tem uma dica interessante, eu posso utilizar o atalho Alt F1, olha o que o Excel faz, ele vai te sugerir um tipo de gráfico, mas nem sempre é aquele que você quer, é o que aconteceu agora, eu não quero esse gráfico. Vamos supor que eu quero o gráfico Candlestick, que é aquele gráfico de alta e baixa utilizado no mercado de ações. Então eu mantenho as informações selecionadas, inserir, venho aqui nesta opção, eu tenho aqui, ó, abertura, alta, baixa, fechamento. Crio um gráfico com base nestas informações, nesses dados. Eu não vou me preocupar muito com a estética do gráfico, o importante aqui é a atualização ficar automática. E você vai entender qual que é a proposta aqui. Este gráfico foi criado exatamente com as bases aqui do lado esquerdo. E quando eu venho aqui do lado esquerdo, o que dá para a gente perceber? Eu tenho informações de 2017, exatamente. Todos os lançamentos desse ativo, de abertura, preço mais alto, preço mais baixo, fechamento, são de 2017. Mas o que acontece se eu trazer informações de 2018? E essa planilha aqui está bem legal, porque eu tenho várias informações para que você possa praticar e adicionar também. Eu tenho 2018, 2019... 2020 e 2021. Então dá para a gente inserir várias informações. Imagina que passou o ano 2017, você acompanha essa ação e você quer ter atualização. Então eu vou lançar as informações de 2018. Eu venho aqui nos dados, seleciono com Shift e End Set até o final para ser bem rápido e produtivo, Ctrl C. Aí eu venho aqui e vou no final de 2017, ó, End Set e vou colar as informações de 2018. Ctrl Alt V colo somente os valores, olha o que vai acontecer. Agora, além de todos os lançamentos de 2017, eu também tenho informações de 2018. E seria perfeito se o meu gráfico considerasse essa informação de 2018 de forma automática. Mas se você não fizer nada, isso não vai acontecer. O gráfico não vai reconhecer e eu vou mostrar para você agora. Quando eu clico sobre o gráfico, ele seleciona automaticamente ali ao lado. Olha aqui, tá vendo? Linhas vermelhas, roxas e azuis. Ele está mostrando para mim qual que é a seleção de dados para trazer esse visual no gráfico. E se eu desço um pouquinho, olha o que vai acontecer. Eu vou conseguir enxergar o problema agora. Eu consigo ver que o meu gráfico está sendo considerado até 2017. E as novas informações de 2018 estão fora. Exatamente isso. E aí o que eu posso fazer para arrumar? Você pode fazer de um jeito feio, que é arrumar manualmente aqui, então você pode arrastar para arrumar essas informações. Outra coisa que você pode fazer para arrumar, selecionar o gráfico, vem aqui, design do gráfico, selecionar dados, e aí você seleciona todas essas séries aqui e atualiza manualmente o limite das linhas. Isso também funciona bem, em alguns casos simples, pode até ser bem objetivo fazer, mas não é o recomendado. O melhor caminho para ter essas informações atualizadas de forma automática é transformar esses dados aqui numa tabela. A tabela é um recurso fantástico do Excel, porque em várias ferramentas que você utiliza sobre a tabela, ela tem um reconhecimento inteligente. E uma dessas funcionalidades inteligentes da tabela é ampliar automaticamente. E se você fez um gráfico com base na tabela e ela amplia a base automaticamente, consequentemente o seu gráfico vai ampliar automaticamente, isso é bem legal. Para criar tabela é bem simples, eu vou selecionar os dados, nesse caso eu já vou considerar aqui os dados de 2018, já que eu tenho 2019, 2020, 2021, dá para a gente trabalhar tranquilo. Quando eu seleciono todos os dados, eu venho na guia página inicial e depois eu tenho essa opção, formatar como tabela. 
Quando eu clico nessa opção, eu tenho muitas opções de tabela aqui, cores. Eu gosto muito de utilizar esta opção cinza aqui. Quando eu escolho tabela, eu posso definir aqui nesse flagzinho se vai ter cabeçalho ou não. Geralmente eu deixo marcado. Como eu selecionei tudo, não preciso mexer aqui na seleção dos dados, eu dou OK. De forma rápida e bem tranquila, o Excel transformou todos esses dados aqui em uma tabela e aplicou esse formato que nós escolhemos, a cor cinza alternado, e ficou bem legal. Uma coisa que é importante entender é que a tabela é um formato totalmente diferente. Ela tem muitas funcionalidades especiais que eu não vou conseguir mostrar agora, vale a pena aprofundar somente em tabelas. O que a gente tem que entender aqui, eu tenho uma orelhinha aqui ó, pequena, tá vendo? Ela mostra o limite da tabela. E uma coisa interessante dessa tabela é que se eu colar um dado aqui, ó, Ctrl C, Ctrl Alt V, valores, olha o que aconteceu com essa orelhinha aqui. Ampliou automaticamente. Isso é uma das vantagens muito especiais da tabela e serve para muitas situações no Excel. Sabendo tudo isso, eu vou tirar essa última linha, Ctrl menos, e perceba que a base se adapta automaticamente. Muito legal. Ctrl Home, eu volto aqui no meu gráfico e eu vou fazer um novo gráfico. Seleciono esses dados até 2018, inserir, venho aqui nessa opção e escolho o gráfico abertura, alta, baixa, fechamento. Esse gráfico aqui tão legal para mexer com ações. Ele veio aqui na parte de baixo, eu posso dar o Ctrl X, venho aqui no topo da minha planilha, Ctrl V para ter o gráfico aqui na ponta de cima. Olha o que aconteceu, eu tenho aqui os dados de 2017 até 2018. Mas o que será que acontece se eu inserir as informações de 2019? É o que nós vamos ver agora. Eu venho aqui na base de dados que eu guardei aqui propositalmente, venho desde a primeira informação, Shift and Seta, seleciono tudo, Ctrl C, volto para o início e vou lá para o final. End Seta, o que eu faço agora? Eu vou colar as informações de 2019, Ctrl Alt V, colo somente valores. Olha o que aconteceu aqui. A tabela se expandiu automaticamente de 2018 para 2019. Eu não tenho nenhuma separação. E o grande barato do que aconteceu agora é que o meu gráfico atualizou sozinho, sem eu precisar atualizar o range de dados. Ctrl Home, volto lá para cima, olha o que eu tenho no meu gráfico. 2017, 2018, 2019. Estou vendo todo o histórico desse ativo de 2017 a 2019. Se eu colocar mais informações, olha o que vai acontecer. Pego agora 2020, mesma coisa. Shift and Seta, seleciono e copio. Venho até o final da minha base para inserir agora as informações de 2020. Ctrl Alt V, colo somente valores. Enter. Olha o que aconteceu. A tabela se expande automaticamente e, consequentemente, agora o meu gráfico vem até 2020. Não preciso mais ficar mudando o range de dados do meu gráfico. Você vai ganhar muito tempo utilizando tabelas em um caso como esse. Em algumas situações, não se aceita a tabela. Por exemplo, quando a gente trabalha com a função matricial histórico de ações, não dá para usar tabela, infelizmente. Quando a gente trabalha com tipos de dados, não dá para usar tabelas, infelizmente. E aí você tem algumas barreiras e tem que fazer alguns ajustes. Eu vou trazer coisas sensacionais em breve sobre isso. Mas para situações mais simples como essa, que você tem uma base com informações normais do Excel, sem nenhum tipo de dado diferente, dá para utilizar a tabela tranquilamente e atualizar a sua base de dados sem nenhum problema. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.